வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு டெரி டேல் இது கார்டன்ஸ் அரவுண்ட் மீ அண்ட் இந்த எபிசோடில் ஆரணியை சேர்ந்த மிஸ்டர் ரகு அவரோட தோட்டத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் ரகு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆரணின்ற ஊரில் இருக்காரு இவர் தன்னுடைய சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய செடி வச்சு வளர்த்துட்டு வராரு இவருடைய தோட்டம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு வாங்க இவர் தோட்டத்தை போய் பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் தோட்டத்தில் என்னென்ன செடி வச்சுருக்கீங்க வாழை சப்போட்டா மரம் சீத்தாப்புளி மரம் நாகப்பழ மரம் வாழை மரம் வாழை மரம் சொல்லல எல்லா ம எல்லா மரம் சொல்லலாம் கரிப்பில் எல்லா வீட்டில் தேவையானது வச்சுருக்கேன் இவர் தன்னோடய தோட்டத்தில் மொத்தம் நாலு வகையான வாழை மரங்களை வச்சு வளர்த்துட்டு வராரு என்னென்ன வெரைட்டினா செவ்வாழை கற்பூரம் ரஸ்தாலி அப்புறம் வாழைக்காய்க்காகவே ஒரு வாழை மரம் வச்சு வளர்க்குறாரு இவர் தனக்கு தேவையான வாழை இலை வாழைக்காய் வாழைப்பழம் வாழைத்தண்டு வாழைப்பூ எல்லாத்தையுமே தன்னோட தோட்டத்துலேருந்தே அறுவடை பண்ணுறதாகவும் சொல்கிறாரு ஒரு வாழை மரத்தை எப்படி வளர்க்கலான்னு ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸில் சொல்லிக் கொடுத்தாரு அவர் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த ஸ்டெப்ஸை நான் பிளாக் போஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கேன் அந்த பிளாக் போஸ்டரோட லிங்க்கை கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள் ரகு தன்னுடைய தோட்டத்தில் மொத்தம் ரெண்டு தென்னை மரம் வச்சுருக்காரு நான் அங்கே போயிருந்த போது ஒரு தென்னை மரத்தில் பூ பூத்திருந்தது இன்னொரு தென்னை மரத்தில் காய் காய்ச்சிருந்தது இது வரைக்கும் நிறைய இளநீர் அறுவடை பண்ணதாகவும் சொன்னார் உங்கள் தோட்டத்தில் தண்ணி ஊற்றும் வரை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை ஊற்றுருங்க காலையில் ஈவினிங் ரெண்டு தடவை தண்ணி ஊற்றுருங்க வெயில் காலத்தில் மட்டும் ஓ வெயில் காலத்தில் மட்டும் ரெண்டு தடவை ரெண்டு வேலை ஊற்றுறேன் மழை காலத்தில் வாரத்துக்கு வரும் போகிற ஓகே ஆ என்ன உரம் பயன்படுத்துகிறீங்க சாணி அறுபதுங்க சாணி இப்போது இவர் தோட்டத்தில் வளர்த்துட்டு வர வேறு மர வகைகளை பார்க்கலாம் வாழை மரம் தென்னை மரம் இது ரெண்டுத்தையும் தவிர்த்து இவர் தோட்டத்தில் கொய்யா சீதாப்பழம் அப்புறம் நாகப்பழத்தை வளர்த்துட்டு வராரு உங்கள் தோட்டத்தை பராமரிக்கும் முறை பற்றி சொல்லுங்க பராமரிப்பு முறைனா நல்லா மண்புழுலாம் இருக்குங்க எரு போடுறேன் மாதத்துக்கு ஒரு முறை அந்த இது இடத்துல அந்த இடத்துல செடி கீழே கலரி விடுவேங்க அந்த தய சத்து எல்லாம் அதில் மங்கி போடுவோம் காய் வகைகள்னு பார்க்கும்போது இவர் தோட்டத்தில் வெண்டக்காய் முள்ளங்கி கருவேப்பிலை வளர்த்துட்டு வர்றாரு கீரை வகைகளில் அரைக்கீரையும் சிறுக்கீரையும் வளர்க்குறாரு வெண்டக்காய் எப்படி நம்ம வீட்டிலேயே ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கலான்னு ஒரு ஃபுல் பிளாக் போஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் அந்த பிளாகோட லிங்க்கை கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள் புதுசாக தோட்டம் ஆரம்பிக்கணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு மூணு டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வீட்டுக்கு தேவையான பதார்த்த வகைகள் பண்ணலாம் சின்ன மரம் இருந்தால் பெருசாக இருந்தால் எல்லா ஐட்டமும் வச்சு நல்லா பண்ணலாம் மூணு ஈஸியான செடி வகைகள் பத் புதுசாக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க அவங்களுக்கு மூணு ஈஸியாக நீங்கள் இதில் ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்கிறது மூணு செடி மூணு செடிங்களா வெண்டை செடி கீரை வகைகள் அரைக்கீரை சிரிக்கீரை அது வித சும்மா அப்படி மண்ணில் கலரி உடனே வந தக்காளி வைக்கலாம் மூலிகை செடி வகைன்னு பிரிக்கும்போது இவர் தோட்டத்தில் மொத்தம் மூணு செடி இருந்துச்சு இந்த மூணு செடியும் எல்லாருடைய தோட்டத்துலேயும் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு இவர் சொல்கிறாரு ஒன்று கற்றாழை இன்னொன்று கற்பூரவல்லி அப்புறம் துளசி பூச்சி வந்தால் என்ன செய்வீங்க பூச்சி வந்தால் அந்த வேப்ப எண்ணெய் அடிப்பேன் இல்லைன்னா அந்த தழையை கட் பண்ணிவிடுவேன் ஓகே ஆனால் அதிகமாக பூச்சி வந்துச்சுன்னா 
அதிகமாக பூச்சி வந்துச்சுன்னா தழைங்களாம் ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மருந்து ஸ்ப்ரே இந்த நமக்ரான் இது அடிப்பேன் வேப்பெண்ணெய் அடிப்பேன் கொஞ்சம் போடுவோம் பூச்செடின்னு பிரிக்கும்போது இவர் தோட்டத்தில் மொத்தம் ரெண்டு பூச்செடி இருந்துச்சு ஒன்று இட்லி பூ இன்னொன்று செம்பருத்தி இட்லி பூவில் ரெண்டு கலர் வச்சுருந்தார் ஒன்று மஞ்சள் இன்னொன்று ரெட்டு நான் போயிருந்த போது மஞ்சள் இட்லி பூ நல்லாவே பூத்திருந்தது செம்பருத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் தோட்டத்தில் மட்டும் மொத்தம் ஏழு செம்பருத்தி வகைகள் வச்சுருக்காரு நிறைய கலர் ரெட்டு எல்லோ ஒயிட் பிங்க்குன்னு எல்லா கலரும் வச்சுருக்காரு அதில் அடுக்கு செம்பருத்தி ஒத்த செம்பருத்தின்னு அந்த வெரைட்டிலையும் வச்சுருக்காரு மண் காம்போசிஷன் நீங்கள் தொட்டிங்களில் வைக்கணும்னா என்ன பாகத்தில் வைக்கிறீங்க தொக்கு தொட்டியில் வைக்கணும்னா தொட்டி வாங்கிட்டு கால் பங்கு எரு கால் பங்கு மண் மீதி தழை இதுங்கெல்லாம் கலந்து போக வச்சிங்கன்னா பழமரம் பூச்செடி வகைகள் வாழைமரம் தென்னைமரம் இதெல்லாம் தாண்டி இவர் தோட்டத்தில் சில குரோடன்ஸ் செடி வகைகளையும் வச்சுருந்தார் ஒரு ஒரு குரோடன்ஸ் செடி வகைகளையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு குரோடன் செடி வகைகளோட ஒரு போன்சாய் மரத்தையும் வச்சு வளர்க்குறாரு உங்க தோட்டத்துல இருந்து என்னெல்லாம் அறுவடை பண்றீங்க வீட்டுக்கு தேவை வெண்டைக்காய் கீரை வகைகள் அப்புறம் வாழை வாழைப்பழம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அங்கு இவர் தோட்டத்தில் வளர்ந்துட்டு வர எல்லா செடி வகைகளையும் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக என்னோடய ப்ளாக் போஸ்ட்டில் எழுதியிருக்கேன் அந்த பிளாகோட லிங்க்கை கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் டேரி டெலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் உங்கள் எல்லாரையும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்